നമസ്കാരം വൺ ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മെയ് പത്തൊമ്പത് വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എൽ ഡി എഫ് വയനാട്ടിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് സാമുദായിക സമവാക്യം പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത ഇടതുപക്ഷവും ഐക്യമുന്നണിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മെയ് പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുക മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും കേരളത്തിൽ മൂന്നാം ഘട്ടമായ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിനായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക മെയ് പത്തൊമ്പതിനാണ് അവസാനഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എൽ ഡി എഫ് മലപ്പുറം ജില്ല ഉൾപ്പെടുന്ന വയനാട് മലപ്പുറം പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു വയനാട് മലപ്പുറം പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ സാമൂഹിക സാമുദായിക മേഖലകളിൽ പ്രധാന വ്യക്തികൾ എന്നിവരെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം തേടിയാണ് പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് വയനാട് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലമ്പൂർ അമരമ്പല എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൺവെൻഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി എം നിലമ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെത്തി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു പൊന്നാനി മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി വി അൻവർ പതിനാലിന് പ്രചരണം തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ വ്യക്തികൾ എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി വരുന്നു മലപ്പുറം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി പി സാനുവും പ്രചരണങ്ങത്ത് സജീവമായി മുസ്ലിം ലീഗ് സിറ്റിംഗ് എം പിമാരായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മലപ്പുറത്തും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പൊന്നാനിയിലും മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ലീഗും പ്രചരണരംഗത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം വൈകുന്നത് വയനാട്ടിൽ യു ഡി എഫ് പ്രചരണം ആരംഭിക്കാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രചരണത്തെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മറികടക്കാമെന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ വയനാട്ടിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് സാമുദായിക സമവാക്യം പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത കേരളത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക സാമുദായിക സമവാക്യം കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഇരുപതിൽ പതിനാറ് സീറ്റിലാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുക നിലവിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് രണ്ട് സീറ്റെങ്കിലും നൽകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ എ ഐ സി സി അംഗം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് എന്നിവരിൽ ഒരാൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും നിലവിൽ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും വി വി പ്രകാശാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം ഹിന്ദു വോട്ടർമാരാണെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുമുന്നണികളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് സീറ്റ് നൽകിയത് കോൺഗ്രസിലെ എം ഐ ഷാനവാസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഏഴായിരം വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എൽ ഡി എഫ് സത്യൻ മുഖേരിയെ രംഗത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു മലപ്പുറം പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ആയതിനാൽ വയനാട് കൂടി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് എതിർപ്പുണ്ട് വി വി പ്രകാശ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത് തടയാനാണ് ഒരു സാമുദായിക വാദം ഉയർത്തുന്നതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് എം എം ഹസനും ഷാനിമോൾക്കും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ സീറ്റ് നൽകണമെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു എന്തായാലും വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷവും ഐക്യമുന്നണിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളെന്ന് ബി ജെ പി പരിവർത്തന ജാഥ നയിക്കുന്ന എം ടി രമേശ് പരിവർത്തന ജാഥയ്ക്ക് വണ്ടൂരിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിപാടി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലും സ്വീകാര്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വർത്തമാനകാല അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒരുമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബദ്ധവൈരികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഇടതുപക്ഷവും ഐക്യമുന്നണിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായിട്ട് കേരളത്തിൽ മാറുന്നു കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തരമേഖലാ പരിവർത്തന യാത്രയ്ക്ക് വണ്ടൂരിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും വേണം മോദി ഭരണം കേരളവും
സംസ്ഥാന തുടനീളം നടപ്പിലാക്കുന്ന പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് ആനപ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാൻ നിർവഹിച്ചു ഭാരതം പോളിയോ വിമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പോളിയോ ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ വരവ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുട്ടികളിൽ പോളിയോ എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ പരിപാടി ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് തുള്ളി മരുന്ന് നൽകിയത് ആനപ്പാറ അകമ്പാടം ആറങ്ങോട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇന്ന് പോളിയോ തുള്ളി മരുന്ന് നൽകിയത് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി പ്രമീള പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി എൻ അനൂപ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അരുൺ കുമാർ വഹീദ റഹ്മാൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സുരേഷ് കമത്ത് എൽ എസ് ഷെറിൻ ജൂനിയർ പബ്ലിക് നഴ്സുമാരായ ഗീത വി എസ് ലിജി തോമസ് ശ്രീകല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂടാതെ അംഗനവാടി പ്രവർത്തകരും അനപ്പാറ ക്ലബിലെ പ്രവർത്തകരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തിരുവല്ലി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വാർഷികവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും നടന്നു പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം എ പി അനിൽകുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വേദിയിലുള്ള പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ശശാന്ത് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി പ്രഭ ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കോമളവല്ലി അധ്യക്ഷയായി ഹെഡ് മിസ്റ്റർ എം പസീല ബി വി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ പി ഗൗരി ടി പി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ശശികുമാർ സി കെ ജയദേവ് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഷൈജി ടി മാത്യു വാസന്തി കെ ടി കെ ടി പ്രശാന്ത് വിജയകുമാർ എൻ സത്യഭാമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ അഞ്ച് അൺഎയ്ഡഡ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ പ്രസിഡന്റ് വിതരണം ചെയ്തു വേനൽ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കുടിവെള്ള കുപ്പികളുടെ വിതരണം കുട്ടികൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയാണ് യുവാവിനെ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചോക്കാട് പരുത്തിനക്കാടൻ ഇസഹാക്കിനെയാണ് നിലമ്പൂർ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലെ മുറിയിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് നിലമ്പൂരിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ മുകളിലെ നിലയിൽ വാടകയ്ക്ക് മുറിയെടുത്തിരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തേ മുക്കാലോടെ മുറിയിൽ തീ പടരുന്നത് കണ്ട് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് ആംബുലൻസ് വാങ്ങാൻ പണം സ്വരൂപിച്ച് അമരമ്പലത്തെ ഡി വൈ പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് കുഞ്ഞാലിയുടെ അൻപതാം രക്തസാക്ഷിത്വത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമരമ്പലം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലി സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലാണ് ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുക ആംബുലൻസ് വാങ്ങുന്നതിനായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യരായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീടുകളിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹുണ്ടിക സ്ഥാപിച്ചാണ് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് മൂന്ന് തവണകളായി ഭണ്ഡാരത്തിലെ പണം ശേഖരിക്കാനാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം പാർട്ടി അനുഭാവികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സദ്യുദ്ധമത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസിനായി പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഹുണ്ടിക സ്ഥാപിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം അമര അമരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടേക്കാട് ചുള്ളിയോട് ഭാഗങ്ങളിലെ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്നു ചുള്ളിയോട് നടന്ന സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി മഞ്ഞളാരി സുജീഷിൽ നിന്നും സി പി എം ഏരിയ സെന്റർ അംഗം പി ശിവാത്മജൻ ആദ്യ പെട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങി തോട്ടേക്കാട് വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ശിവനിൽ നിന്നും സി പി എം അമരമ്പലം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി കെ അനന്തകൃഷ്ണനും ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ അനീഷ് കവളമുക്കട്ട എം രജീഷ് പി ഷൈജു പി കെ വിവേക് പി അയ്യൂബ് വി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുഞ്ഞാലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സ്മാരകം ജീവിക്കുന്ന സ്മാരകം എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രക്ഷാക്ഷി വാർഷിക ദിനത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ തുടക്കം കുറിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് മമ്പാടെ എം ഇ എസ് ഓർഫനേജ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കലും നടത്തി പരിപാടി ഓർഫനേജ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൊനാരി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ മമ്പാട് എം ഇ എസ് ഓർഫനേജ് പ്രസിഡന്റ്
അപകട മരണങ്ങൾ മമ്പാടിന്റെ ശാപമാകുന്നു മമ്പാടിന്റെ കലാക്കൂട്ടായ്മ മേഘമൽഹാർ കലാകാരന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തി മമ്പാട് ടൗൺ പരിസരത്താണ് വരയിലൂടെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മമ്പാട് ടൗൺ പരിസരത്ത് വരയിലൂടെയും പാട്ടിലൂടെയും നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു മമ്പാടിലെ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്മാരായ വസീർ മമ്പാട് ഖാൻ മമ്പാട് ഷാജി സാഗ ഹസൻ മമ്പാട് വിപിൻ വീട്ടികുന്ന് തുടങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തിന്റെ ഭീകര മുഖങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടിയത് തുറന്ന സംഘത്തിലെ ഗായകന്മാരുടെ അപകട ബോധവൽക്കരണ ഗാനങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പരിപാടി രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് അവസാനിച്ചത് പരിപാടിക്ക് കൂട്ടായ്മയിലെ ഭാരവാഹികളായ ഷമീം എം ഇ എസ് ഡോക്ടർ ശിവൻകുട്ടി വസീർ മമ്പാട് ലത്തീഫ് ഇസോൺ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം കൊടുത്തു ഇനി ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും